Hello everyone, welcome sa another episode ng ating weekend charting session. Please join our uh, community dito sa Philippine Stock Market Analytics yan. And dito tayo nagpo-poll para sa mga stock request natin. Yan, yun yung mga chart natin. So again, top 12 yung ating kukunin. Okay, so eto na yung ating mga part 1. And nasa kabila yung part 2. Okay, so sige. Start tayo with Converge. Anyway, before we proceed, no? Uh, if you still remember, meron tayong promo for uh, from opening. Anyways, if you still remember, no, we have a promo from 2 Trade Asia na naging partner natin sa Facebook and sa YouTube na if you join and if you open an account with them under the code na TFT, then you have a chance to win 25,000. And the good news is, so, kasi dito is up to 100. No? Pag naka 100 tayo, then yung, yung pang 100, yun yung mananalo. Okay, so ang hindi magandang balita is hindi natin na hit yung 100 pero still to trade Asia is uh, too generous para ibigay pa rin sa atin yung yung price na 25,000. Yon. So uh, yesterday they emailed me, no. Binigay nila sa akin yung kung paano pinili. So nag-spin na lang. So ito yung mga nakapag-open ng account and fully funded. So i-play natin, tingnan natin kung uh, sinong mananalo, no. Sino nila sa akin to as replay lang. Yo, so congratulations kay Miss Gloria Salinas. Si si Ma'am Gloria yung nanalo sa ating uh, promo from 2 Trade Asia. So pwede niyang maklaim yung kanyang 25,000. EPM niya lang or i-message niya lang yung Facebook page ng 2 Trade Asia. Or uh ipa ka ano rin naman yun, credit din naman sa kanyang account sa 2 Trade. So congratulations and we hope na mayroon pang mga bagong um, promo na ibibigay to trade uh, siguro sooner no antay antay tayo kung meron pa pero anytime you can still open your account no under the code ng TFTI so anytime pwede naman yan okay so that's it no so congratulations ulit sa nanalo okay so balik tayo sa ating charting so number 1 is converge so yon again ang ating charting is powered by 2 trade no ayan no? 2 trade asia yan powered by any and by uh, trading view no pero nakapackage yan sa account natin sa 2 trade asia ayan so converge um converge dating high flyer pero dahil nag-change ang sentiment ng market kita nyo mula october 5 2021 is nag downtrend na siya hanggang ngayon ngayon san ba ang bottom nito so mukhang hangga't may mga uncertainty sa global market mukhang mahihirapan mag bottom out itong mga high flyers na to nonetheless may mga uh, quick bounce naman siya na pwede natin i-trade kaya nito uh, downtrend or breakdown from the triangle pattern so breakdown fill the gap strong dahil maraming demand hindi naabot yung ilalim ng gap pero yun kita nyo yung dati nating chart sabi natin dapat matake yan dyan mag consolidate so natake naman niya pero hindi siya nag stay above no? so naging resistance yung level na yun and now um, nakikita natin na nag-create ng support dito Pero, still on a downtrend pa rin. So, linisin na, na natin muna ito. Sige, delete natin itong mga to Okay? Para makita natin yung yung trend line, no? So, nagkikrate siya ng new trend line from the downtrend. Ito. Mula sa nung nag-breakdown dyan. Ayan, you can see na may trend line siya dyan. And, tingnan natin ito kung... Ayan. And, yan Kung yan yung magiging line niya or trend line niya, or channel, medyo hindi masyadong maganda. Okay? <clears throat> um, pwede mag-retest yan. <clears throat> pwede mag-retest yan dito ulit, no? Sa level na to. Dito sa area na to. Pero this time, mas weak na yan kapag pag nag-touch yan dito sa, sa gap, no? Baka ma-feel na yung gap the next time na i-attempt niya yan. Kasi hindi na ganun kalakas yung sentiment, ibig sabihin. Okay, in terms of technicals, no, all MAs are above. So, medyo weak talaga. And maximum is nasa ilalim ng zero line. So, it's really perish. Okay, uh, may, may, ano rin, may selling pressure din as evident dito sa ating ADX. Anyway, si RSI is normal, nasa 40. Pero downtrend siya kita sa, dito sa uh, MACD. No? 
Tingnan natin yung fundamentals ito. Okay, so for Converge Fundamentals, no? Um, still good ang kanyang balance sheet. And alam naman natin na fourth quarter pa to, or third quarter pa. So we're waiting for the fourth queue, which is approximately, no? Or estimatedly na maganda kasi maganda yung kanyang target both broker B and C. So around 40%. So at least mga maybe 20% up yan here on your this uh, Q1. So yun yung possible na estimate yan. Or at least mga 10, 10 to 20. Okay, so dito naman sa PE niya is 30 times. So almost fairly valued siya. No? Noon is overvalued ngayon, fairly valued na. And because of sa growth, dito sa growth estimate to, dahil sa mga magandang assumption is ang kanyang per value is around 35 to 40. Okay, so if we measure that from the current price, that's 34% upside. Okay. So, maganda rin si Converge nga lang. Medyo tatimingan mo talaga yung kanyang technicals dahil weak yung technicals niya. So, since maganda na yung fundamentals niya, medyo attractive na. Antayin mo lang talaga na mag-bottom out and mag-recover. Number 2 is LTG. Okay. Okay, so for LTG, coming up from a steep downtrend, ngayon is nag-sideways na siya. So, that's a sign of bottoming out pattern or long term. Okay. Ang kakaibahan lang dito is medyo hindi maganda yung market sa so mukhang matatagalan yung kanyang pagbabottom out. Nandalas, maganda naman yung kanyang um, yield which is almost 11% kasama yung special dips. So, okay na din for LTG. And maganda rin naman yung kanyang valuation. No? Tingnan lang natin yung technicals niya. No? The technicals niya is MA above sa price yung... 50 and 200 pero the rest is below so it means medyo bull bull so sideways yan uh, MACD is also sideways kasi nag, nalilito na siya no? minsan nasa baba nasa taas minsan and yung selling pressure niya is wala na rin as evident dito sa kanyang ADX RSI is also yun nasa mid lang siya midpoint lang so it means sideways lang yung stock so for that dapat ang trading dito is range trading lang so may dalawa tayong range dyan Either lower range or upper range. No? So, kung bababa dito, then you might buy near 9 pesos. Ang unsetting mo dyan is around yan, 9.60, 9.50. Since maganda yung candle formation, mukhang bullish or bullish continuation pattern. So, pwede yan na uh, dito sa taas. So, kung bibili ka dito sa upper level yan, let's say sa current price or sa breakout dun sa consolidation. Ang resistance mo, ito lang din. So, around 10.20. So, that's 5% up. Okay? So, yan lang yung range niya. Kung mag-resist naman yan dyan, eh, dito ka bibili. That's another 5% din. So, ganun lang. Range trading lang dito. Uh, titignan mo lang kung saan siya mag-i-stay. Mag saan siya mag-hold, no? But given the situation sa so sa uh, global market, including Philippines, medyo, ano tayo, stay defensive, no? For fundamentals ng LTG, ayan, ganda ng balance sheet. Um, maganda yung balance sheet though bagsak yung earnings niya last year pero ayan no kita nyo to ganda ng forecast niya ang forecast sa kanya is 70 to 85 this year so even though favorite siya na uh, i-tax ng government because of the same tax yung kanya mga biases products so nandalas maganda pa rin yung kanyang possible earnings for the year okay kahit nga lockdown kumita pa yung mga yan PE 7 times Ang um, historical niya is 15, so that's times 2 almost, oh, more than forward niya is 8, so okay lang, nasa gitna talaga siya. Okay, so that's 66% uh, upside from the current price up to the target price na consensus, which is 16 pesos. So, kung conservative ka, you might take a look at just uh, 12 to 13 pesos. Mataas pa rin yun. Ayun, nasa tuktok pa din yun. So, ayan, halimbawa na breakout sa range na yan. Ang initial target, of course, is 11. No? Pero kung mahihit yung 12, 13, so, mas maganda. So, that's bonus. No? Pero ngayon, sideways muna. And ito, malabong mahit yan ngayon, lalo na bearish yung market. So, range trade lang muna. Ito, if in case mag-bullish or mag-bull run, saka mahihit yan. Okay? Kasi value stock to. Defensive. Ito naman, uh, pwede to. Kasi nasa under ng growth. Okay? Pwedeng mahit yung 35. Or yung 40, baka matagalan. 35 is kaya, pero not, uh, not uh, too soon. No? Medyo antay muna ng magandang sentiment. RLC. 
Ito yung isa sa magandang property stocks na ang lakas ng earnings kasi plus pinupush ng buyback. Yun. So, hindi lang technicals and fundamentals yung tinitingnan. Tinitingnan din yung corporate action kasi kahit maganda yung fundamentals kung wala namang player, wala namang nag, nag-trade or naglalaro or nakakapansin, do maganda siya fundamentally, hindi gaganda yung technicals niya. So, ang maganda dito kay RLC is maganda na yung funda Maganda pa yung TA, no? Kasi yung technicals niya is supported by the buyback program. Yun. Yung difference doon. So, sa Philippines, hindi ka lang mag-chart. mag fa ka din dapat. Plus, dapat alam mo yung mga corporate actions or mga sino yung naglalaro doon sa isang stock para hindi mag-balance yung approach natin. Gaya nito. Kita nyo, lakas ng mar- lakas ng chart niya. Kasi ang nagtutulak yung mismong owner. No? Gamit yung buyback program nila. Which is good for investor. So dahil doon, may mga sumasakay na investor din. Kasi kung bullish yung owner, pinabomba niya. Pinapump niya yung price. No? Pinibili niya talaga. So pwedeng kumita pa ganun. Maraming stock dyan ang maganda. Ang punda. Pero ayaw gumalaw. Kasi nga, kahit yung owner, ayaw bumili. So walang confidence pa ganun. So ito, is breakout na. Yun, no? Natuluyan na. Nakailang attempt na yan, no? First attempt, yung last last lang, no? yung huling attempt lang niya. Tapos, yun, nag-breakdown pa, nagpasakay pa dito. Tapos, yun, nakabreakout na siya ngayon. So, ang target for that, no? technically, tinan natin. Technicals muna na target. Yun, 16% mula sa breakout point. So, kung technicals naman, yun, panama lang din, no? Hanggang dun sa sulok, sa week, kung gusto nyo. Pero, pwede na yan dyan. Kung gusto natin saga din, sige, subukan natin. 23. Yan. Dito, mayroon na rin yan dito. 20, yan, mga 23 nga, sige. Isakto na natin 23. Pero dito, magbawas-bawas na. Kung kaya pa, no? Kung kaya pa. So, pag walang pakialam yung buyback dun sa nangyayari sa paligid, aakit yan. Okay, so that's RLC. Ganda ng chart niyan. Ayun, no? Um, ascending triangle, tapos breakout. Ganda ng MACD. Wala pa lang momentum. Nasa 11 pa lang. RSI healthy. So, okay pa yan. MAs, lahat nasa ilalim. So, that's bullish. So, goods, L- RLC. RLC, hindi maganda ang forecast, no? Ayun, yun yung sinasabi ko sa inyo. Hindi kailangan na masyadong maganda yung fundamentals niya. Ang mahalaga, may, may bumubuhat sa stock. Yun ang importante. Kahit kano ko ganda yun, kung walang bumubuhat. So, useless din yan. So, eto pa. Ang PE niya. Anong reason ba't binubuhat siya? Ba't pinabuy back ng owner? Kasi nga, it's 14 times lang. 14.3 times. Ang forward niya is 12.8. So, maganda pa yung forward niya. So, kung ima-minus mo yun sa 16. So, at least, no, mag- sakto lang yan. Sakto lang yung target price na... 25, no? So, yun ang consensus ng lahat ng broker 25. That's 26% up from the current level. So, okay na. Tayo nga, sukat lang natin is 2016. Mga ganun. Yan, 16 lang. So, 25 pa sa fundamentals. Okay? So, that's a classic example ng holistic approach. FATA and yung mga buyers. Broker's analysis. Okay? So, that's That's RLC. Next is MBT. MBT. Ayun, no? Touch sa MA50. Pwede. Pwedeng... Pwede itong bilhin. Teka lang. Tingnan natin. Ayun, kung... Kung sasagad pa, no? Pero hindi na maganda. Okay na sa level na yan. Huwag nang bumaba. Pag mababa pa dito, dapat mabilis lang. Dapat weak lang. Hindi mag-close near sa 55. Pag nag-close 55, below pa, patay na. So, mas mabuting dyan na lang siya mag-stay. Banks are resilient. Medyo nag-overbought lang sila. Kaya ganyan. Pero still resilient yan. Dahil sa Fed. Goods naman si MACD o. Oh. pullback lang talaga to. Okay, medyo nawala yung ano, buying pressure. 
nagpahinga. So, baka mag sideways muna. So, pwede yan dito at this level. Resistance medyo malapit. I think may bumili nito dito sa Discord. 1.8 lang. Medyo liit lang. Ang liit. Tapos, tapos nasa taas. Pero okay na kung pullback play lang. Bounce play lang. Okay naman. Maganda yung TA niya. Nakaset up for bounce. MBT. 39%. 23% kay Broker C. So, okay pa. May magandang upside to. PE is 82 na. Dati, dati ano lang to? 60. Sabi to. 60. Ang 10 years niya is 1.4. So, medyo malapit. Although malayo. Malayo naman talaga. Pero nasanay kasi tayo na nasa 0.6 lang to eh. Not 0.8. So, pag, pag tingin naman siya pag 0.8, parang mahal na siya. Ayun. Nasanay kasi tayo nang nasa undervalued to palagi. Kaya yung 10 years niya medyo na, na hihila pa baba. Kita nyo, kahit 141 yan, ang, ang upside mo lang is 8%, di ba? Kasi nga, nasanay ang investor na it's only 0.6 lang. So, at 0.8, medyo, medyo mahal. Nasanay kasi tayong mura siya. Target price, pag ito, bullish masyado to si broker C98. So, huwag na natin isama yan. Pag ito lang, 60. So, tama itong consensus niya mga 63. Para conservative ng content. At 63, that's 8%. 63, na hit na. Ayan. Kaya pala nag-correct dahil na-hit na yung target price. So, expect nyo na mag-sideways muna yan. Though, abangan natin sa isang linggo. No? Huwag nga yung linggo. Sa isang linggo, baka may opportunity. Okay? Medyo nasa taas. Ingat lang dito. Ayan. Limited na yung upside natin dito. MBT ASEN. ASEN, isa sa mga high flyers last year. Yun. Ay, tanggalin na natin ito dahil hindi nagmaterialize. High flyers last year. Ngayon is... Yun na. Nagko-correct na. Extend lang natin to. All MAs above the price. Challenging the 8 pesos. Ayan, malapit na sa 8. Nakakailang touch na yan dyan. 1, 2. It's descending triangle na yan sa short term niya. Ayan. Descending triangle. Short term pattern. So, kung pwedeng mag-breakdown pa yan ng isa. No, pwedeng isa pa. Hopefully, wag na. Pero kung walang hawak, mas gusto mong mag-breakdown pa siya ng isa para makabili ka. So, ang support na is pag nabasag, no? Ito, support yan. Pero pag nabasag yan, pwede natin ibaba dito. Pero week tong mga area na to eh. As in 7.75. Week to, hindi ito strong support. Pero tingnan natin kung, kung it, ang itsura niya is gusto niya falling wedge. Tingnan natin above 8 kung anong reaction. Dapat is strong tong level na to. 8 hanggang... O oh, sige, para buo. 8 hanggang yung ano. Kasi ito yung breakout niya eh. Kaso dito pag breakout dito, nag-support naman yan. Kaso binutas hanggang dito. So mukhang itong area na to ang kanyang strong support. Ayan. So pwedeng sagarin natin hanggang ayan, 770. Diyan natin tingnan. No? Diyan magkakaalaman kung may buyers pa. Kasi pag nabasag pa to, apa, 670 na yan. Sobra na yon I mean, sobrang bearish na for ASEN. Which is good naman yung company. O oh, yan, another, another 13% up. Or down. Kung mababasag yun. Pero kung dito, tingnan natin na. Medyo risky kasing pumasok ngayon eh. Dahil, ayun, 4% na lang pala oh. Then ikakat mo na. Pero bakit ka bibili ka para ikat lang, di ba? Bearish pa, downtrend, lakas ng selling pressure. May bullish divergence sa RSI. Sa MACD wala. So, yan. Tingnan natin dito sa level na to. Anong reaction niya? Nasa support na eh. Isa pa. Dito. 7.70. Yan. Sagad. Huling tawad dito. 7.60 hanggang 7.50. Tingnan natin. Unda ni Aizen. Okay pa naman. O, yun. Ganda rin ang income growth niya. Forecast for 2022. 
maganda talaga itong mga ito, na-overhype lang nung last year. Kumbaga na, na-overstretch yung chart. Tsaka may selling pa yata si Ayala, na sure kung tapos na. PE is 28, medyo okay na to ha. Medyo oh, fair na yung price niya. Hindi na gaya noon. Target is 10 pesos, so consensus yan si Broker F, mas maganda yan. So that's 23 upside percent. sa current price niya. 10 pesos. Tingnan natin. 10. O, ayun. 23 nga. So, kung mabibili pa natin dito, mas okay din. 10 pesos. O, ayun. 30% upside. Pero mahirap pag-trade ng downturn. Tandaan niya. Lalo bearish market. Though, ASIN is power. Pwede. And uh, growth pa. Pwede rin. Wala lang dibs yun ang hindi maganda. Ayun o, zero. 0% dibs. So, hindi, hindi defensive. Pang bullish market pa kasi. Okay, last nickel. Nickel. Ito ang bullish. Nickel dahil sa war sa, sa Ukraine. And you have to remember, sinabi naman natin sa, um, I think sa session niya tayo ng, ng mentoring na Russia is uh, almost 5% or, or 6% ng global uh, import ng nickel no yun yung share niya 5% 5 to 6% share ng global import so dahil malakas ang nickel ngayon dahil sa EV and mababawasan ng 5% syempre tataas yan sa global silipin niyo yung nickel sa global mas mataas pa dito so may bull run sa kabilang mundo and uh, actually is, ano lang tayo ngayon ako light lang ako sa Philippines ngayon and nasa ka uh, Nasa global ako nag-trade ngayon ng commodities dahil nandun ang bull run. Pero since nickel is part ng commodities na makikinabang, ayun, naunan siya. Ayun, no? ganda, ng, ganda ng chart. No? Dahan-dahan pero diretso ang akyat. Ang tanong kung bibili ka pa, no? yun ang question. So mas mabuting kung wala kang base at hahabol, wag na lang. Kasi pwedeng, well, mahaba pa yung, yung war. Mahaba. Diba? Walang gustong sumuko, walang gustong tumigil. And baka mag-escalate pa. So kung hahaba yung war, mas tataas pa ang presyo nito. So hold nyo na lang kung mayroon kayo. And then kung wala, better wait kung may pullback. No? Kung walang pullback, let it go na lang. Marami pa namang iba. Marami pang iba. Sa global, ang dami. Hindi lang nickel. Okay, so yan ang story ng nickel. Ang tanong, saan ang price niyan? Mga around 10 pesos yan. Pwedeng ma- mag-hit. Mag-hit yung all-time high niya. Ayan, eto. That's 2015. Ayan, yun yung uh, economic boom ng Philippines after ng recession din noon. No? Global financial crisis. Na-hit niya yan. Ganun talaga kapag galing sa crisis, tumataas ang presyo ng mga commodities. Ang difference lang ngayon is tumaas na nga ang presyo ng commodities dahil sa recovery. May war pa. So, baka, no, baka ma break out pa yan. Okay? Kung tuloy-tuloy. Pero pag tumigil sila sa war, eh, the resistance na yung 10 pesos. Tingnan natin kung magkano pa. So, maunti na lang pala. Ayan. Ah, hindi pala 10. 9 pesos pala. So, 8% na lang. So, huwag nyo nang habulin. Unless, mag-breakout sa 10, which is all-time high. O, yun. Pwede yun. Pero kung hindi mag-breakout, medyo mag-ingat na kayo. No? Baka, in the end, eh, lahat naka-uwi na. Nasa yung lahat ng supply. Problema yun. Okay? Okay, so ito si Nickel. No? Ito yung fundamentals niya. So, net profit margin niya is 58 times. So, ganda, di ba? 58% return on asset and equities oh, you know above um, above sa average ng ng peers tapos current ratio is 2.19 so yun dami niyang pera earnings 11 times yung kanyang target pero mag adjust yan dahil sa event ngayon no baka lumo, tumaas pa yan lalo pag naglabas ng earnings yan i-adjust to okay ang PE niya is 18 times yun lang Ang historical niya is 14. So, overvalued na to. Okay? 
ang target lang dito is 60 pesos yan. So, so lampas na sa target niya, above, above na siya sa fundamentals niya. Pero kung forward ang pag-uusapan, actually walang kahit sa forward, 10 times lang siya. So I think magkakaroon ng ano to ng um tawag doon, re-rating dahil dahil sa global event. Ang taas kasi ng global sa ng nickel sa global. So mukhang dapat i-adjust yung yung rating nito. Pero yun nga ang resistance mo na lang is 9 pesos. So kung technicals lang ang pagbabasihan, medyo dikit na rin. No? Unless mag-breakout dyan sa all-time high. Then that's another leg. Okay? Pero speculative na yan. Dahil sobra na yung inangat niya. Pero kung again, kung haba yung war, then kailangan ng re-rating for this. Okay? Yun. So that's it. Thank you for uh, joining. I hope you enjoy our charting. Mamaya, see you tayo sa part 2. Yan. Mayroon pa tayong part 2 which is yung mga highly speculative stocks naman. And mga high flyers. Okay, so see you sa part 2. And if you want to join our community ng mga YouTube subscriber, click nyo lang yung join. Tapos tabi ng subscribe. And may instruction doon how to join the Discord. Follow nyo lang yung instruction. And makakapasok kayo automatic. No? Sila ang gumawa nyo. Yung mga, mga members din natin. Kusa sila ang gumawa nyo. No? So sila rin yung admin dyan. Okay, so that's it. Thank you for joining. And again, yon mamaya kita-kits part 2.